是又做噩梦了。双飞，我梦见又有人要对陛下不利。事情都已经过去了。细作和刺客都已经擒拿了，陛下不会有事的啊！淑荣妃，要不要奴婢去京城宫请陛下过来？陛下最近政务繁忙，绝对不可以惊扰他。我没事儿，不就做了个噩梦吗？我缓缓就好了。别进来了，没事了，朕来了，朕来了，贤妹王两就散了，又做噩梦了。你连番噩梦，就是身子太虚了。朕已经宣了御医了。陛下，都是老毛病了，无妨的。什么无妨？老毛病拖着就成了大毛病了。你看你，唇色发白，手又冰凉，你有没有按照他们开的方子吃药？还有你们。舒荣妃的身子都差成这样了，为何不告知朕？她要是出了什么事儿，你们谁担得起？舒荣妃一连几日都是这样，奴婢早想请陛下来的，可她不让。是我不让他们去的。陛下最近忙于政务，我怕惊扰了您。再说我真的没事儿。你这又是何苦呢？臣参见陛下。舒荣妃的脉案，你们仔细看过了吗？究竟如何？回禀陛下，陛下在地基府遇袭，舒荣妃担忧陛下安危，才致梦多盗汗，病情也有所加重。朕已经没事了，你的心思又何必如此之重呢？李御医，舒荣妃。已按照你们开的方子在吃药，为何手脚还是冰凉，身子还是这么虚？这个寒症、血瘀，难难以根治，难以根治，又是难以根治。这个药你何用？你要是治不好舒荣妃，朕要你的脑袋。杀！陛下息息怒。小心点，小心点，千万别磕着碰着的啊！这是陛下和舒荣妃要用的，要是弄坏了，仔细点你们的小命，小心点儿。木内官，哎，小方大人，这是……哦，陛下让舒荣妃到叠泉谷行宫去疗养一段时日，让奴婢们正准备着呢。陛下要出宫了？啊，是啊，舒荣妃的寒症久治不愈，御医说。叠泉谷的温泉对寒症颇有疗效，可是要把温泉水全都运到城中来，这疗效就损失了很多了。陛下方才决定，明日出宫到叠泉谷行宫，呃，让舒荣妃在那儿疗养一段时日。那木内官，你先忙，我先告退了。啊，好，小方大人慢走啊。哎，小心点，小心点，哎，小心点儿，千万千万小心点儿。师傅，进来。师傅，我今日见到木内官，看到他正带着内官在打点行装。他说：“陛下明日要带着舒荣妃前往叠泉谷行宫休养。”你以为如何？伪地基的事情刚刚平息，天启城表面风平浪静，但难保。不会有暗流涌动，我本想劝谏陛下，又觉得不合规矩。师傅，是否要劝谏陛下？也是，师傅最了解陛下，想必也是劝不住的。那师傅尽管将保护陛下与舒荣妃的职责交给海氏，师傅您就好好养伤吧。公爷，师傅，进来。叠泉谷的地图带来了吗？带来了
一起来看。跌圈谷，地形错落，但只要稳居高处，据点之间便能及时以消息相见，行攻无碍。陛下下旨之后，卓英已经派人布防，此时应该已经一一布防好了。少子，途经的山林，还有叠泉谷的周围，暗卫布防如何？暗卫已经在叠泉谷搜寻，并安插直岗，至今未断。谷外也安置了人手。只要谷内一有动静，便能第一时间包围山谷，一队救援，一队搜山。还是，明日你跟卓英一起跟随陛下的队伍出发，务必保证陛下还有舒荣妃的安全。是，师傅。各自准备。陛下到床榻。